दोस्तों तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप शार्प फोटोज कैसे ले सकते हैं आपकी फोटो जिनमें आपका बाल बाल नजर आएगा वो आप किस तरह से ले सकते हैं ठीक है अक्सर उकात आप शूट पर जाते हैं आप सारी फोटोज ब्लर खे आ जाते हैं क्योंकि आपको सेटिंग्स का नहीं पता होता आपको चीज़ों का नहीं पता होता जिनसे आपकी फोटोज जो है वो शार्प आती है ठीक है फोटो शार्प होने का मतलब यह है कि आपकी फोटो जब जूम की जाएगी उसमें बाल बाल नजर आए जहाँ पर आपका फोकस है वो बिल्कुल फोकस क्लियर हो और पीछे आपका बैकग्राउंड ब्लर हो ठीक है अक्सर उकात जो है दोस्त मेरे बेचते हैं व्हाट्सअप पर मुझे फोटोज यार ब्लर है इसको आप शार्प कर दें तो उसको बाद में शार्प किया जा सकता है लेकिन ये है कि पहले आप इस तरह की फोटो कहते हैं कि आपकी फोटो को में जान हो आपकी फोटो में मजा आए ठीक है तो आज आपको पांच फैक्टर ऐसे बताने वाला हूँ जिनसे आपकी फोटो बिल्कुल शार्प आएगी आपको वो शार्प फोटो लेने में मदद करेंगे अगर तो आप कोई डी यूजर हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है आपकी फोटो बिल्कुल शार्प आएंगे ठीक है दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज की जो सबसे पहली ट्रिक है उसमें ये है कि आपका हैंड शेक होता है अक्सर उकात आप तस्वीरें खेचते हैं ठीक है आपके पास लेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है कैमरा काफ़ी अच्छा है लेकिन आपका हाथ जो वो शेक होता है इस तरह से तो आपकी तस्वीर ब्लर आएगी आएगी ठीक है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने अपने हाथ को एक ट्राईपोर्ट किस तरह से बनाना है कि आपका हाथ जो है वो एक ट्राईपोर्ट की तरह वर्क करे और आपकी तस्वीर बिल्कुल शार्प है ठीक है तो उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपका हैंड जो है ये वाला हैंड ये बिल्कुल नीचे होना चाहिए इस तरीके से आपका हैंड होना चाहिए और आपका ये वाला हैंड फुल ग्रिप पे होना चाहिए ठीक है और आपने तीसरा जो अपना तरीका देना है इसको ग्रिप देने के लिए आपने अपनी आइज़ के साथ इसको इस तरीके से यानी कि फुल साथ लगा लेना है आपका जो है कैमरा किसी भी तरीके से शेक नहीं हो सकेगा उसमें यह है कि ये देखिएगा आप इधर से पकड़ें इधर से पकड़ें उसके बाद फिर भी हिल सकते हैं लेकिन अगर आप आँख इस तरह लगा लेंगे ना अपनी आँख के साथ इस तरह ज़ोर से पीछे को पुश करेंगे तो आपका कैमरा कभी भी हिल नहीं सकता और आपकी अगर आप सौ फोटो खेचेंगे उसमें से एक भी फोटो ब्लर नहीं आएगी ठीक है तो उसमें सबसे पहले आप खड़े होकर भी इस तरह कर सकते हैं लेकिन खड़े होकर होने में ये है कि आपकी फोटो जो है ब्लर आने के चांस ज़्यादा होते हैं ठीक है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शूट करें बैठ के ठीक है ये देखिएगा इस तरीके में आप बैठे ये इस तरह से ठीक है इस तरह कैमरा पकड़िएगा और इस तरीके से आपने अपने फेस के साथ इसको लगाना है ठीक है ये देखें ठीक है तो ये ये जो है आपका ट्राईपोर्ट की तरह पीछे वर्क करेगा आपको नीचे से सपोर्ट करेगा ठीक है ये आप आपको इस तरह और ये आपकी जो आई साथ लगेगी और ये वाला चीज उसको पीछे आने में सपोर्ट करेगा ठीक है तो आपका हाथ बिल्कुल एक ट्राईपोर्ट होगा और हो नहीं सकता कि आपकी तस्वीर हिल जाए ठीक है उसमें ये होता है कि जब आप कहीं भी यानी कि शूट कर रहे हैं कोई यानी कि चलती हुई चीज़ को मोशन में शूट कर रहे हैं तो आप इसी तरीके में शूट करिए आपकी मोशन जो है जितनी मर्जी फास्ट हो ठीक है आपके सामने से गाड़ी भी तेज़ से गुजर रही हो तो आप अपनी शटर स्पीड ज़्यादा करके उसकी तस्वीर को जो है ट्राईपोर्ट के बगैर एक ट्राईपोर्ट की तरह ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि आपका हाथ जो ऐसे ऐसे करता है ऐसे ऐसे करता है तो फोटो बिल्कुल आपकी ब्लर आएगी आएगी ठीक है तो अगर आपका हाथ ट्राईपोर्ड है एक मजबूती से पकड़ा हुआ तो आपकी फोटो जो है वो ब्लर आने के चांसेस बहुत कम है ठीक तो सो आज की जो दूसरी टिप है उसमें यह है कि आप हमेशा लेंस वो यूज़ करें जिसमें वी हो ठीक है वी मतलब वाइब्रेशन रिडक्शन ठीक है आपका हाथ अगर शेक होता भी है थोड़ा सा तो वो लेंस में ऐसा फीचर होता है जो आपके हाथ की यानी कि जरक को वो कंट्रोल करता है तो उसको आप कहते हैं वी ठीक है वी वाले लेंस आपको लाजमी लेने ज़रूरी हैं ये देखिएगा इस पर आपको वो ये नज़र आ रहा होगा वी ठीक है वी ऑन ऑफ वी ऑन ऑफ ठीक है तो यहाँ पर लेंस के ऊपर आपको लिखा नज़र आएगा ये देखिएगा वी ठीक है ये वी आर लेंस है ये देखिए ए एफ एस वी आर वी आर का मतलब होता है कि वाइब्रेशन रिडक्शन और जब आप तस्वीर क्लिक करते हैं ठीक है और आपकी तस्वीर में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है तो लेंस में ये फीचर है कि वो उस वाइब्रेशन को कवर करता है और आपकी तस्वीर आपको शार्प देता है ठीक है अब जो है कैनन में अगर वी आर देखा जाए इसको कहते हैं आई एस ठीक सिगमा में ओ एस कहते हैं जब भी कैनन में यूज़ करना है तो आपने आई एस वाला लेंस यूज़ करना है जब निकॉन में यूज़ करना है तो वी आर वाला लेंस यूज़ करना है ठीक है इसमें यह है कि वी वाला लेंस जो है वो आम वी के बगैर वाला लेंस से थोड़ा सा महंगा होता है दो चार हज़ार आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें आपकी तस्वीरें बिल्कुल शार्प और क्रिस्प पाएंगे ठीक है ये आज का दूसरा फैक्टर है कि आपने ये वाला जो टेक्निकल लाज में यूज़ करनी है आपने लेंस जो है अपने अपडेट करके वी पर शिफ्ट हो जाइएगा दोस्तों आज की तीसरी टिप ये है तीसरी टिप ये है कि आपने जब भी अपना फोकस करना है ठीक है आप इस पॉइंट को ये जो बटन है आपका फोकस वाला इसको हल्का सा दबाते हैं और फोकस हो जाता है ठीक है तो आपने करना क्या है जब आपने फोकस कर लिया किसी चीज़ पे तो आपके पास ये वाला बटन है ए एफ एल ठीक है ये आपको निकॉन में मिलेगा कैनन में मिलेगा हर कैमरा पे के ऊपर मिलेगा इसका नाम है ऑटो फोकस लॉक ठीक है आप अगर इस फोकस को लॉक कर लेते हैं तो आपका कोई भी चांस ही नहीं है कि आपकी जो है फोटो वो ब
इसके क्या मतलब सिंगल फोकस पॉइंट सिंगल के साथ थोड़ा सा ज़्यादा और ये जो है होल फोकस पॉइंट ठीक है आपने हमेशा इसको सिंगल पे रखना है ठीक है और यहाँ पर इसका बटन होता है ये वाला ठीक है ये देखिएगा आप निकोन की किसी बॉडी में जाते हैं तो आपको ये बटन मिलेगा आपने यहाँ से जाकर जो है ए एफ एस सिंगल और फाइव पॉइंट कर लेने ठीक है यहाँ पर आपको फोकस मिलेगा ये देखें सिंगल उसके बाद आपको यहाँ पर आटो फाइव पॉइंट तो आपने फाइव पॉइंट पर कर लेना ठीक है इससे होगा क्या इससे होगा ये कि आपकी फ़ोटो जो है वो जहाँ पर आप अपना पॉइंट रखेंगे वहाँ पर फोकस होगा बाकी हर चीज़ ब्लर आएगी ठीक है तो इस इस तरीके से ये देखिएगा आपने अपनी आप अपने कैमरे में देखेंगे जब सिग्नल फोकस करके तो एक छोटा सा पॉइंट नज़र आएगा आपको ठीक है उस पॉइंट को आप अपने इन बटन से आगे पीछे आगे पीछे यानी कि घुमा सकते हैं उनको आप अपने सब्जेक्ट के फेस के ऊपर रख रहे तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल शार्प आएगी ठीक है आज का पाँचवा पॉइंट ये है अगर तो आपकी फ़ोटो यानी कि बिल्कुल नहीं आ रही किसी भी तरीके से तो आप ये जो है ट्राईपोर्ड लाजमी यूज़ कीजिएगा ट्राईपोर्ड से ये है कि आपकी जो आ, आपका कैमरा जो है वो एक जगह पर स्टिल हो जाता है और आप जो है इस तरह क्लिक करते हो इसके ऊपर और पीछे हट जाते हो ठीक है तो फिर तो कोई चांस नहीं रहता क्योंकि ट्राईपोर्ड आपके कैमरे को हैंडल कर रहा है ठीक है तो इस वजह से यानी कि आपकी फ़ोटो जो है बिल्कुल शार्प आएगी ठीक है तो पाँचवा हल ये है कि आप ट्राईपोर्ड बाय कर लें लेकिन आप ट्राईपोर्ड जो है यहाँ पर मोनोपोर्ड बाय कर सकते हैं ट्राईपोर्ड बाय कर सकते हैं और जब आपके पास यानी कि कहीं इस तरह का शूट करना आपने तेज तेजी में यानी कि क्लिक्स लेने हैं तो तब आपका ट्राईपोर्ड यूज़ नहीं होता जब आपने कोई ब्रांड शूट कर रहे हैं कोई और आपका सेट लगा हो तब आप ट्राईपोर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर तो आपको ये पांच तरीके पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है अगर तो आप डॉक फोटोशॉप या कोई भी फिल्टर्स या मेरे पेज पर पे जाकर कोई फोटो देखते हैं आपको पसंद आती है उस फोटो का टोरियल बाय करना चाहते हैं तो मुझसे रबता कीजिएगा ठीक है दोस्तों आज की वीडियो जो यहीं तक अगली वीडियो तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़ बाय